Вот эту тему обсудим далее с Ильей Давлячиным, журналистом телеграм-канала. Можем объяснить, Илья, здравствуйте. Да, добрый вечер, приветствую вас. Итак, вот ваш канал подсчитал, что согласно порталу госзакупок за полгода нынешнего, вот 23 -го года, власти Белгородской области потратили на организацию праздников, фестивалей почти 30 миллионов рублей. Ну, такие траты в военное время, в прифронтовой, фактически, вот, в прифронтовом регионе, это вот просто чтобы отвлечь людей от взрывов, тревог, вот этих вот обстрелов. Да нет, это на самом деле такая обычная для России история, потому что ничего не происходит по сути. И если мы посмотрим на обычных жителей Белгорода, мы с ними много говорили, в том числе там с шебекинцами, а, и вот до происходящих ныне событий, до вторжения диверсантов, до вот этих вот массированных обстрелов, ничего особого в мировоззрении людей не менялось. То есть и местные жители рассказывали нам, что все более-менее в порядке. Ну то есть да, там где-то что-то гремит, что-то шумит, взрывается, но мы, собственно, к этому привыкли. Я уже не говорю о жителей Москвы, где вообще как бы обычная жизнь весь этот год была. Ну, а что касается мероприятий, то мероприятия 30 миллионов, прямо скажем, это не самая большая цифра, это где-то, ну, 500, 50 тысяч долларов. Но, но бывает и подороже мероприятия, да, там с не знаю, с ночными волками или там в Крыму постоянно проходят мероприятия, они гораздо дороже. Но это не то, чтобы отвлечь внимание, это просто а, просто безалаберность и просто вот такое поведение местных чиновников, потому что для чиновников тоже ничего не происходит. А наплевательское отношение к людям. Мы много видели и много слышали за последнее время особенно, к шебекинцам и к белгородцам относятся, вот знаете, как, как, как Россия относится власть к простым жителям. Ну вот они есть, и плевать хотели мы на их какие-то заботы. И сами шебекинцы нам об этом в последнее время говорят, что их не вывозят, им не помогают никак, и они вынуждены сами все прилагать для того, чтобы спастись из-под обстрелов. А очевидно, что вот этот Шебекина, город, он должен был оказаться в эпицентре боевых действий. Собственно, так и случилось. Поэтому история с чиновниками, она вполне себе рядовая. К сожалению, для России так было и так, ну, видимо, будет какое-то время сейчас. Слушайте, а вот эта вот позиция, ну, там, не знаю, создавать видимость того, что ничего не происходит, то есть мы можем себе прекрасно представить, что на фестивале варенья произойдет нештатное схождение авиабомбы с одного из российских самолетов прямо в Чан со смородиновым повидлом, и это будет представлено как часть программы? Ну, это будет, как обычно, представлено, что это какая-то диверсия, тут опять враги что-то замышляют, либо вообще об этом умолчат, потому что Первый день, когда только дроны прилетели в Москву, там были взрывы, были там пострадавшие. Пропаганда даже не определилась, что говорить, потому что мы отсматривали новостные выпуски первого, второго каналов. Они сначала вообще ничего не говорили об этом. Ну, подумаешь, какая-то ерунда, да, дроны прилетают в Москву и вылетают в жилые дома. Ну, каждый день такое случается. Нет, пропаганда этого не заметила, я думаю, что... Если там схождение там повидло или, как вы говорите, там что-то произойдет, какая-то нештатная ситуация, сначала пропаганда тоже сделает вид, что этого не, произ... не произошло, потом найдут какое-то объяснение, а потом скажут, что, ну, значит, всем надо встать вместе, значит, нужна мобилизация, Пригожин там опять что-нибудь выскажет по этому поводу. А как... Какое-то объяснение не найдут наверняка, но это будет объяснение из разряда «кругом враги нам всем нужно сплотиться». Да, ну вот можно делать вид, что якобы ничего не происходит, если вот та же Белгородская область надежно защищена или хотя бы там обустроены вот эти все убежища, оповещения о каких-то ракетных угрозах и так далее. Но вот при этом на гражданскую оборону из бюджета области Белгородские власти планируют потратить всего 8 миллионов рублей. То есть вспомним 30 миллионов на фестивали там и прочее, и 8 миллионов на вот, собственно, безопасность людей. Эм, ну... Как, как так? Я, да, я да, даже, даже можно вопрос не задавать, потому что он вполне понятен. Смотрите, 8 миллионов рублей по российским меркам, по меркам российской элиты, это абсолютно крохотная сумма. Потому что, например, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров владеет квартирой, которая стоит 200 миллионов рублей. Другие российские чиновники, ну, допустим, там глава Министерства внутренних дел, у него есть сын, который владеет поместьем на Рублевке стоимостью миллиард рублей. То есть 8 миллионов рублей на то, чтобы как-то помочь людям, это абсолютные копейки. Но в, этом, в этой истории есть еще одно дно. Многие люди не знают, где находится бомбоубежище. И весь прошедший год мы у российских чиновников там в Москве, там в Белгородской тоже области 
пытались выяснить, ну, получить список бомбоубежищ, потому что было очевидно, что война рано или поздно придет на территорию России, а значит, ну, людям нужно искать, где прятаться. И реакция чиновников была показательной. Мы опять возвращаемся вот к этой истории, что им наплевать на обычное население, потому что чиновники нам каждый раз говорили, эта информация засекречена, список мы вам не дадим, а если вот есть какие-то бомбоубежища, вот вам ссылка на наш сайт, и там выложен какой-то перечень вот этих бомбоубежищ. Хотя это вообще не имеет никакого отношения к укрытиям. Там какие-то школы, какие-то тренировочные комнаты. В общем, если что, опять приходится рассчитывать, приходится рассчитывать только на самого себя. Ну вот эта политика такая российских властей. Обратите внимание на первое лицо России, на Владимира Путина. Он вообще хоть что-нибудь сказал за последние там недели о вот ситуации в Шебекино. Он, мне кажется, даже не знает, что такой город есть на территории Российской Федерации, как его не знает и российская пропаганда. Кстати, да, Шмякина, а, Ш, Шмякина, Шмекина. Вот, да, там. да, 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 Шмякина, Шмекина, Чебурекина, опять же, вот показывает, что эти люди не знают о таком городе, им плевать, как он называется, потому что они сидят там у себя в Москве, там в теплых студиях, в насиженных кабинетах и не обращают никакого внимания на то, что происходит на прифронтовых территориях. И нам сами местные жители постоянно жалуются на то, что нет никакой реакции. Они готовы уже и видеозаписи, и видеообращения записывать, обращаться там к Путину, кому бы то там ни было, потому что властям на них плевать. Но я уверен, что даже вот эти вот видеозаписи и обращения, если они запишут, они никак не отразятся на ситуации, потому что люди находятся в эпицентре боевых действий весь прошедший год. Ну и что, как-то это изменило ситуацию? Да никак, никто им не помог. Никто их не вывез оттуда, никто дома их даже не восстановил, не говоря уже о каких-то компенсациях и других деньгах. Да, так, так вот, кстати, об этом. Смотрите, на вот эту вот засечную черту, так называемую, потратили какие-то колоссальные деньги. И только потом оказалось, что засечная черта не включает в себя ряд населенных пунктов Российской Федерации. То есть тоже Шебекина и тот же Грайворон, они не... И, 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 если не ошибаюсь, новая эта Волжанка, они не попадают, mm -hmm. э, не, не попадают за эту засечную черту. То есть, получается, ну, как бы автоматически власть от них открещивается, отказывается. Ну, какие-то там люди живут, ну, э, э, так это только Белгородская область. А что там, в, где там засечная черта проходит в Курской и Брянской? Может, вообще по, по, посередине э, Брянска, как э, Берлинская стена в свое время проходила посередине э, Берлина. В то же время в Белгороде вон планируют фестиваль варенья. Не вызывает это вот, ну, не то чтобы даже вопросов, а какого-то гнева, обиды, что кто-то будет, я извиняюсь, вишневое, э, вишневый конфитюр на хлеб на, намазывать, а кто-то будет вон жить в общежитии, причем в том, из которого накануне добровольно-принудительно выселили студентов с тараканами там и, и прочими домашними животными. Причем ведь с самого начала я хотел бы обратить внимание, многие и журналисты, и исследователи говорили, что эта засечная черта, она бесполезна. Но что может сделать какие-то там треугольные камни от, например, налета дронов или авиации? Да ничего. Поэтому вот эти траты, они с самого начала были довольно странными, но это... Вот последние годы постоянно так происходит. Сколько я помню еще, когда жил в России, работал в российских СМИ, писал о ковидных госпиталях, которые строили. В итоге они потом закрывались там, они не принимали пациентов, потому что были не приспособлены к тому, чтобы кого-то лечить, уже не говоря о том, чтобы там можно было жить и находиться длительный период времени. Так потом уголовные дела все-таки завели по поводу вот этих самых госпиталей. Но ситуация не изменилась. Слушайте, рыба гниет с головы. Мы можем все время напоминать о том, что это все идет от высшего руководства страны, которое наплевательски относится к своим людям. Но тот же Владимир Путин, вот как было это в 2000 году, когда утонула подводная лодка Курский, он уходил в отпуск и ничего не говорил про погибших моряков, им никак не помогали, они там умерли. Точно так же это происходит и весь этот год войны, год вторжения в Украину. Потому что с самого первого дня, я 25 февраля того года был в Белгородской области, когда только-только все это разворачивалось, и это был ну, просто какой-то апофеоз идиотизма, потому что военные ставили свои установки «Град» рядом с жилыми домами. То есть там были какие-то десятки метров. И, естественно, в эти жилые дома прилетала, прилетала ответка. Там э, дома некоторые были разрушены, там были воронки, люди пострадали, и местные жители говорили, ну, зачем все это нужно было начинать? Жили спокойно, жили мирно, 
теперь нам покоя не будет. Вот, насколько я помню, Михаил звали того человека, чей дом разнесло ответной ракетой. Я думаю, что Михаил оказался прав. Собственно, так это весь год и происходит. На людей, чиновникам российским и властям плевать. Если бы было не плевать, то все Шебекина бы давно эвакуировали, да и в принципе и войну бы не начинали, потому что было очевидно, что боевые действия придут на территорию России. Но не может быть такого, что вот если вы не смогли взять Киев за три дня, то у вас шебекинцы будут чувствовать себя в покое. Такого просто не бывает. Сменим немного тему вот от Белгородской области и поговорим о фигуре Евгения Пригожина. Вот ваш телеграм-канал также накануне анализировал эту ситуацию с его фигурой. Значит, в контексте того, там вот Александра Невзорова, известного журналиста, публициста, его цитировали. На ваш взгляд, вот тот конфликт, который сейчас разворачивается между Пригожиным и Пригожинцами и Кадыровцами, вот, наверное, тоже следите за этой перепалкой, пока словесной. Насколько действительно вот он может быть таким вот методом, что называется, возможно, кого-то из власти, возможно, даже самого Путина, вот попытаться сейчас усмирить Пригожина, который, ну, по сути, вот немножко, наверное, где-то перегнул палку в своих словах, выражениях и так далее. Это не то, что усмирить. Путину, конечно, выгоден этот конфликт, потому что он показывает, что вот я, ребята, вас держу в ежовых рукавицах. Есть Кадыров, есть Пригожин, ну там есть еще разные башни влияния, но сейчас мы говорим о конфликте именно Кадырова и Пригожина. Заметьте, и Пригожин, и Кадыров, они не пересекают определенные границы. Да, там Пригожин как-то сказал что-то про счастливого дедушку, но опять же он оставил себе, знаете, Пригожин такой шоумен. Вот он все последние годы изображает из себя то ли клоуна, то ли такого шоумена, который готов говорить все, что угодно и кому угодно. Да, там сначала были скобрезные анекдоты, сейчас все дошло до дедушки. Но это было, опять же, он оставил себе такую лазейку для маневрирования, потому что не сказал, что вот есть дед в Кремле, и он чувствует себя счастливым. Нет, он просто сказал про счастливого дедушку. Что касается конфликта. Да, конфликт есть, но он, его корни исходят непосредственно от фигуры Пригожина. Это человек, который рассорился со всеми. И у него есть противники, в том числе и в Кремле довольно высокопоставленные. Есть, например, Сергей Кириенко, который, очевидно, испытывает, испытывает пиетет к Пригожину. Но есть, например, братья Ковальчуки, которые близки к Владимиру Путину, одни из самых близких олигархов, но которые тоже рассорились с Пригожиным. Я напомню, что когда только-только Александр Беглов, это нынешний губернатор Санкт-Петербурга, приходил к власти, его активно пиарили и медиа Пригожина, Риафан там, и другие помойки, и медиа Ковальчуков, 78-й канал, РЕН-ТВ, Известия и другие. Потом Пригожин рассорился, во-первых, с Бегловым, Пригожин рассорился с Ковальчуками, и дальше пошло по накатной вот этой вот линии, что он рассорился уже с Минобороны, хотя Минобороны, мы это точно знаем, ему помогало с самого начала. Пригожин ведь не на личных самолетах вывозил заключенных из российских колоний на войну в Украину. Они летели туда на самолетах Минобороны. И это было хорошо видно по флайт-радару и другим трекерам. Потом что-то пошло не так. Но ну, сложно понять, что там в голове у человека, за спиной которого две судимости, в том числе за тяжкие преступления, и который стаскивал с женщин цепочки на улице и душил ее, ее же цепочкой. Сложно проникнуть в его мозг, но очевидно, что этот конфликт не то, что прям вот очень сильно выгоден Путину, но Путин таким образом, не вмешиваясь в него, показывает, что он является хозяином этой ситуации, и он а, следит за всеми сторонами, которые противоборствуют. Поэтому а, пока эти люди не перейдут к красную линию, а, эта ситуация будет продолжаться, естественно. Слушайте, ну вот и, и Пригожин, и Кадыров, но они же должны понимать, что этот конфликт, он выгоден Путину. Ну, может быть, там, не знаю, не колоссально как-то, но то, о чем вы говорите, что его даже просто невмешательство а, уже ему приносит определенные бенефиты. Почему они тогда подыгрывают? Каждый пытается выслужиться перед хозяином? Во-первых, да. А во-вторых, ну, нужно не забывать, что и Путин, а, и Пригожин, и Кадыров, они все-таки пехотинцы Путина, и они благодарны ему. Пригожин получал свои первые деньги в Петербурге благодаря, например, тому, что в его рестораны приходила путинская элита. И, например, Алина Кабаева там в том числе вот спокойно ужинала в нулевые годы и говорят, что даже где-то в середине десятых. Что касается Пригожина, если бы у Пригожина не было контрактов с Минобороны, если бы он не получал деньги за подряды на поставку продуктов для управ делами президента, 
у него не было бы ничего. Пригожин это был бы обычный бизнесмен. Этот человек зарабатывает исключительно на подрядах для государства, больше ни на чем. Вот он кормит там а, военкоматы, кормит а, армейские части, кормит больницы столичные и кормит школы. Если мы вот все это забудем и обрежем, Пригожин будет никем, у него не будет денег вообще. Кадыров тоже верный пехотинец Путина, потому что Путин и Москва многие годы финансируют, грозно финансируют Чечню. И без столичных денег, столичных бюджетных денег в Грозном тоже не будет ничего. Ведь а, Чечня сама ничего не производит, она только получает деньги, получает дотации из Москвы. И все вот эти вот дворцы а, Кадырова, Кады, а, квартиры и особняки его матери Медни, особняки его детей. Все это благодаря исключительно дотациям из Москвы. Поэтому ну, эти люди, очевидно, благодарны Путину, и поэтому на него лично они не прыгают, потому что они еще раз его верные пехотинцы. Спасибо вам. Илья Давлячин, журналист телеграм-канала «Можем объяснить» был с нами. Мы обсуждали, как белгородским властям, ну, по сути, наплевать на шебекинцев и других жителей приграничных э, населенных пунктов. В то же время устраиваются фестивали и всякие празднования на деньги, которые можно было потратить на эвакуацию, например. Ну и обсудили, кому выгоден конфликт последний Пригожина и кадыровцев.